förklarar vi att människor som varit djupt medvetslösa och till och med dödförklarade återvänder till livet och berättar sällsamma ting. Många har dessutom berättat vad som idag kallas för en klassisk NDU-upplevelse nämligen färden genom tunneln och mötet med det ljus som finns på den andra sidan. We had a patient with a cardiac arrest and we resuscitated him with success. After a period of about four or five minutes he regained consciousness. And we as nurses and the attending doctor, which was me, we were very, very happy that we succeeded. And the patient regained consciousness and was very, very disappointed. And it talked about light and a tunnel and music and a wonderful landscape. Near-death experiences can happen in any situation. They can happen in cardiac arrests. Mm -hmm. They can happen in serious illness. Mm -hmm. They can happen when you're very frightened. And they can happen when you're sitting in front of the fire. Yes. Now, if that is so, then it means that no single explanation will explain them all. If your brain is not functioning, mm -hmm. how can you possibly see the cardiac arrest? You have no eyes on the ceiling, you have no ears to hear what's going on, you have no senses to feel, but yet these people said they did. Mm -hmm. So that is of great interest to science. There are three typical aspects of transformation. One is an enhanced intuitive sensibility. Second is the loss of the fear of death. Mm. And the third is a new insight in life. Och vad som hände var att jag drogs upp mot många. Många var ljus som kunde höras eller ljud som kunde ses. Det var det var jättesvårt att förstå vad det var för någonting och det var som ja, många punkter som drog och varje punkt var kanske en själ eller en människa eller en, ja, någonting. Och ju högre upp jag kom desto mer förstod jag också meningen med mitt liv. När jag då for iväg där så, så upplevde jag det som att nu är jag äntligen den jag verkligen är. Jag är verkligen mitt sanna jag egentligen på något sätt.